ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் டிடிடிவியின் நிலவரம் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிலவரத்திலும் கடந்த வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக கடந்த வாரத்தில் எம்முடன் இணைந்து கொண்டிருந்த மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஜேவிபி அமைப்பின் முக்கியஸ்தர் மத்திய குழு உறுப்பினர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகரம் அவர்கள் எங்களுடன் இன்றைய தினமும் இருக்கிறார் பல விடயங்களை பற்றி பேசினோம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடந்த மே தின ஊர்வலத்தை மக்கள் விடுதலை முன்னணி யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தியிருந்தது அந்த ஊர்வலத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முக்கியஸ்தர் திரு சுமந்திரன் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுர குமர திசநாயக் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ன தொடர்பு என்ன உறவு எப்படி இப்போ இப்போ கருத்தியலில் ஜேவிபிக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் முரண்பாடுகள் மாறுபாடுகள் நிறையவே இருக்கின்றன இந்த நிலையிலே தான் இந்த மே தின இந்த இணைப்பு இருந்தது என்ன நடந்தது என்று ஓம் தோழர் உண்மையிலேயே அன்று மே தினம் இந்த மே தினத்தை நாங்கள் கடந்த முறையும் கூட யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தினோம் இந்த முறை மே தினத்தை நடாத்தப்படுகின்ற பொழுது எங்களுடைய ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்த போது அதில் வந்து சுமந்தன் அவர்கள் கலந்து கொண்டது உண்மை அதற்கு முன்பு இன்னொன்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இந்த மே தினம் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்திய மே தினம் என்பது வெறுமனே மக்கள் விடுதலை முன்னணியுடைய மாத்திரம் மே தினம் அல்ல அது இங்கு இருக்கின்ற ஏனைய சக்திகளையும் உள்வாங்கி கொள்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுகின்ற ஒரு மே தினம் கடந்த முறை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கின்றா இங்கே இருக்கின்ற விவசாய சங்கங்கள் இங்கே இருக்கின்ற மீனவர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்கங்களும் கூட இதில் கலந்து கொண்ட சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ அபாரான சந்தர்ப்பத்தில் சுமந்திரன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று சுமந்திரனுடைய தமிழ் கட்சிக்கும் தமிழ் கூட்டமைப்புக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கும் பல வித்தியாசங்கள் பல முரண்பாடுகள் கொள்கை ரீதியாக இருக்கிறது உண்மை ஆனால் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சில அரசியல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்ற போது பாராளுமன்றத்தில் ஊடாக நாங்கள் அதாவது அனைவரோடு ஒத்துழைப்போடு செயல்படுகின்ற போக்கு இருக்கின்றது அப்போ அவ்வாறான அது செயல்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் சுமந்திரனோடும் கூட அல்லது அங்கே இருக்கின்ற டிஎன்ஏவா அல்லது யுஎன்பியா அல்லது மற்ற கட்சிகளோடும் கூட நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு செயல்படுகின்றது பலமே அப்போ அவ்வாறான செயல்படுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இன்று கூடுதலான பங்காற்றுகின்றவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை மக்கள் விடுதலை முன்னணியை சார்ந்த ஆறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை நான் சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று கேட்ட அண்மையில் இந்த மந்திரி டொட்டெல் கே என்கின்ற ஒரு இணையத்தனத்தில் ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டது அந்த ஆய்வில் அதாவது கூடுதலாக இலங்கையில் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற நேரடியாக செயற்படுகின்ற ஆக்டிவ் எம்பிஸ் யார் என்கின்ற ஆய்வு அதில் முதலாவது இருப்பது வேறு யார் மல்லம் அனுர்குமார் சாநாயக் அவர்கள் இரண்டாவதாக எங்களோட சுனில் அந்துண்ணத்தி கோப் குழுவின் தலைவராக இருக்கணும் அதாவது இந்த பத்து பேர் அதாவது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி பேர் பத்து பேரில் ஐந்து பேர் பாராளுமன்ற அதாவது ஜேவிபி சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதாவது அப்போ அப் அப்போ அவ்வாறான உறுப்பினர்களுடைய செயற்பாட்டின் காரணமாகவும் நாங்கள் அனைவரோடும் அந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து கட்சிகளோடும் நாங்கள் கொடுக்கல் வாங்குகள் செய்வது உண்மை பாராளுமன்ற செயற்பாடு வேறு அரசியல் ரீதியான செயற்பாடுகளுக்கு அல்ல அப்போ அவ்வாறான செயற்பாடுகளின் போது சுமந்திர நபர்கள் எங்கள் கட்சியினுடைய தலைவர்களோடு கலந்துரையாடும் அதே போன்று சுமந்திரன் அன்று அவர் அவருடைய மேதினத்துக்கு செல்வதற்காக வருகின்ற பயணம் பயணத்தின் பொழுது எங்களுடைய ஊர்வலம் அந்த ஊர்வலத்தின் போது அவர் வாகனத்தை புறத்தில் நிறுத்திவிட்டு நானும் கொஞ்சம் கலந்து கொள்ளலாமா என்று கேட்டு நமது அன்று குமார சாநாயக் அவர்களோடு சற்று பேசிவிட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட இல்லை சென்று விட்டார்கள் ஆம் அதான் அதான் நடந்த உண்மை அந்த அந்த ஊர்வலத்தின் காட்சிகளை நான் பார்த்திருந்தேன் மற்றவர் ஏனையவர்களைப் போல உங்கள் தலைவர்களைப் போல அவரும் அந்த உங்களது சிவத்து அங்கி அணிந்திருந்ததை பார்க்கக்கூடியதா இருந்தது சரி இதில் வந்து திரு சுமந்திரன் அவர்கள் தானாகவே வலிய வந்து உங்கள் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டார் என்று எங்களுடைய அழைப்பு கிடையாது நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய மேதின ஊர்வலத்திற்கு இங்கிருந்து ஏனைய தொழிற்சங்கங்கள் ஏனைய சங்கங்கள் விவசாய சங்கங்கள் மீனவ சங்கங்கள் அழைப்பு விட்டது உண்மை ஆனால் இங்கிருந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்கவில்லை 
இங்கிருந்த விஷேடமாக டிஎன்ஏ உள்ளிட்ட யாருக்கும் நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கல இருந்த போதிலும் கூட எங்களுடைய மேதின ஊர்வலத்தில் அதாவது அவர்கள் யாரும் வந்து சுயமாக கலந்து கொள்ளுகின்ற பட்சத்தில் அதை நாங்கள் தடுப்பதற்கும் எங்களுக்கு தேவை அனைவரோடும் அதாவது மேதினம் என்பது இந்த நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உழைக்கின்ற மக்களுடைய தினம் அதற்கு அதற்கு அதை நினைவு கூறுகின்ற பொறுப்பு அனைவருக்கும் இருக்கின்றது அதனால் அத்தினத்தில் இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை என்று நாங்கள் கருதல மே தினத்தில் தவறு இல்லை நான் அந்த சுமந்திரன் அவர்கள் ஏற்கனவே நீங்களே குறிப்பிட்டீர்கள் சில 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 காட்சிகளை முன்வைத்து அவர் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதன் அதன் ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் சுமந்திரன் அவர்கள் இந்த இந்த உங்கள் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டதாக சில விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன அதனை உறுதி செய்வதற்காகத்தான் இதை கேட்டேன் ரைட் அடுத்தபடி நீங்கள் மலையகத்தை சேர்ந்தவர் மலையகத்தில் இருந்து தான் நுவரேலியா மாவட்டத்திலிருந்து கடந்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர் உங்களை யாழ்ப்பாணத்தில் கட்சி வேலைகளுக்காக தலைமை பிடம் அனுப்பியிருப்பதாக அறிகிறோம் ஒரு யாழ்ப்பாண யாழ்ப்பாணமோ அல்லது வடகிழக்கை சாராத உங்களை எதற்காக இங்கே இந்த வடகிழக்கு பிரதேசங்கள் நான் எனது சொந்த ஊர் உங்களுக்கு தெரியும் பிறந்து ஊர் வந்து பண்டாரவளை மலையகம் எனது கல்வி அனைத்தும் பண்டாரவளை சென்ட் மேரிஸ் மகாவித்யாலயம் அது மாத்திரமல்ல அன்றைய காலகட்டங்களில் நானும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எங்களுடைய என்னுடைய பாட்னாரும் கூட அதில் உயிர் இழந்தார் அன்றைய காலகட்டங்களில் இருந்து நாங்கள் மக்கள் விடுதலை முன்னணியுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்தோம் செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்த போது விஷேடமாக நான் முதலில் பதுளை மாவட்டம் நுவரலிய மாவட்டம் பிறகு கொழும்பு அனைத்து பிரதேசங்களும் எங்களுடைய அறை எங்களுடைய அரசியல் கட்சி செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்தேன் அதனுடைய காரணமாகவும் பிறகு நூரலியா மாவட்டத்தில் அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் தேர்தலில் கலந்து கொண்டோம் கொழும்பிலும் கூட நான் தேர்தலில் கலந்து கொண்டு மாகாண சபை உறுப்பினராகவும் கூட இருந்தேன் அதன் பிறகு நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டேன் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு கூட எங்களுடைய பதவி முடிவுக்கு வருகின்றது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவடைந்த காலம் அப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களுடைய அரசியல் கட்சி செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன பிறகு எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இங்கு எங்களுக்கு அரசியல் செய்ய முடியாத சூழல் காரணமாகவே பிறகு நாங்கள் எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தான் இங்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அப்போ அதே நேரத்தில் இங்கு நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாணம் என்பது வித்தியாசமான நிலைமையில் இருக்கின்ற பிரதேசம் அது மாத்திரமல்ல கடந்த முப்பது வருடங்களாக யுத்தம் நிலவிய பிரதேசம் அது மாத்திரமல்ல தனிநாடு கேட்டு போராடிய பிரதேசம் அப்ப அந்த பிரதேசத்தில் வாழுகின்ற மக்களோடு கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்த ஒரு ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த ஒருவராக இருக்கின்ற பொழுது இந்த மக்களோடு கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்து கொள்வதற்கு மிக இலகுவாக இருக்கும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் அதுதான் கட்சி என்னை இந்த பிரதேசத்திற்கு அமைப்பாளராக அனுப்பி வைத்து ஆனால் இன்று நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் இங்கு வந்திருப்பது வந்து இங்கிருக்கின்ற இளைஞர்களை யுவதிகளிடம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியை ஒப்படைப்பதற்காக அவ்வாறான ஒப்படைப்பதற்கான செயற்பாடுகளை இன்று நாங்கள் கடந்த மூன்று வருடத்தை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது தோழர் மிகவும் திருப்திகரமான முறையில் இன்று ஆசிரிய சங்கம் என்பது மிக பிரம்மாண்டமான சங்கமாக மாறியிருக்கின்றது அது மாத்திரம் அதில் மிக தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் உறுப்பினர்களாக மாறி இன்று எங்களுடைய அரசின் நடவடிக்கைகளை இந்த யாழ்ப்பாண மண்ணில் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் மறுபுறத்தில் தொழிற்சங்க துறையில் நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் முன்னெடுத்துகின்ற நிலைமையில் இருக்கும் அது போல் பல்வேறுபட்ட கிராமங்களில் இன்று அந்த கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்கள் மக்கள் விடுதலை முன்னணியை முன்னெடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கின்றார்கள் அப்போ அதன் விளைவாக இந்த இந்த மேதின கூட்டத்திலும் கூட எங்களுக்கு ஆயிரத்துக்கு அதிகமானவர்கள் 
விஷயடமாக வடமாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற யாழ்ப்பாண மன்னார் போன்ற பிரதேசங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரதேசங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றவர்கள் கலந்து கொண்டார் அப்போ அதனால் இன்று மிகவும் ஒரு திருப்திகரமான முறையில் எங்களுடைய அரசியல் வடப்பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது இதை மேலும் விஸ்தரிப்பதற்காக மேலும் இங்கு இருக்கின்ற இளைஞர்கள் யுவதிகள் புத்திஜீவிகள் இங்கு இருக்கின்ற ஏனைய அரசியல் கட்சிகள் ஏனைய இயக்கங்களோடும் கூட நாங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்து கொண்டு மக்கள் விடுதலை முன்னணியை பலப்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து வருகின்றோம் ஆம் யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போ பொறுப்பாக யாழ்ப்பாணத்தின் ஒரு பிரதிநிதியாக நீங்கள் செயற்பட்டு வருகிறீர்கள் யாழ்ப்பாணத்து இல்ல வடபகுதி அரசியலில் யாழ்ப்பாணம் தான் முக்கிய முக்கிய பங்கு பங்கு வகிக்கிறது இயந்திர நிலை ஆமாம் யாழ்ப்பாணத்து அரசியல் என்றே சொல்லிக்கொள்வோம் யாழ்ப்பாணத்து அரசியலில் வட மாகாண சபை அதில் அதில் நடைபெற்ற ஊழல்கள் விசாரணைகள் எல்லாம் நாடறிந்த விடயம் இந்த தேர்தல் வட மாகாண சபை தேர்தல் முடிந்து அதன் பதவிக்காலம் கூட வருகிற செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிய போகிறது இங்குள்ள அரசியலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது ஒரு சக்தியாகவும் அதே அளவிற்கு பலம் வாய்ந்த ஒரு அமைப்பாக இந்த தோழர் டக்லஸ் தேவானந்தாவின் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் பார்க்கப்படுகிறது அவரது அரசியலை ஆரம்பத்தில் இந்த இணக்க அரசியல் அவர் பகிரங்கமாகவே உங்களுக்கு தெரியும் இணக்க அரசியல் தான் செய்கிறேன் பதவிக்கு வருகிற அரசாங்கங்களுடன் இணக்க அரசியல் செய்வதன் மூலம்தான் மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியும் என்கிற ஒரு மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்கிற என்கிற கோஷத்தை நிரந்தரமாகவே முன்கொண்டு பணியாற்றியவர் அவர் இந்த இணக்க அரசியலை செய்கின்ற பொழுது துரோக அரசியல் அல்லது பல பல வாசகங்களில் கூறினார்கள் அரசுடன் சரணாகாதி அடைந்து விட்டார் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதே பாணியில் தான் செயல்படுகிறது அரசாங்கத்துடன் இணைந்தார் எதிர்கட்சி வேடிக்கை என்னவென்றால் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவான ஒருத்தர் எதிர்கட்சியாக இருக்கிறார் அதே அமைப்பின் மற்றொருவர் இந்த குழுக்களின் பிரதி தலைவராக உதவி சபாநாயகர் பதவிக்கு ஈடான ஒரு பதவியில் இருக்கிறார் ஆக இப்படியான நிலையில் இன்றைக்கு அன்றைக்கு விமர்சித்தவர்கள் இன்றைக்கு அதே வேலையை செய்து கொண்டிருப்பது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது அதே போல் இன்னும் ஒன்று இப்படியும் இந்த இந்த நடந்து முடிந்த இறுதியாக நடந்த இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களில் இதே துரோக கட்சியுடன் இணைந்த இணைந்த என்று சொல்வதை விட இதே துரோக கட்சியின் ஆதரவை பெற்று தான் இந்த மா யாழ்ப்பாண மாநகர சபை உட்பட இரண்டு பிரதி சபைகளை தவிர அனைத்து சபைகளிலும் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் இதை இதே எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க கட்சி எப்படி பாக்குறது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விடயத்தை நாங்கள் இவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் ஒன்று இப்பொழுது நான் கூட கூடுதலாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் மக்களோடு தான் நான் கூடுதலான எண்ணங்களுடைய அரசியல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றேன் அப்ப அந்த மக்களோடு நாங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறி கொள்கின்ற பொழுது இந்த விஷயமாக டி என்ஏ சம்பந்தமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு வெறுப்புணர்வு அதிகரித்திருப்பது உண்மை அதில் விவாதம் கிடையாது அதே போன்று அப்போ இந்த வெறுப்புணர்வு அதிப்ப அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் ஒன்று தான் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போன்ற இவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக இன்றல்ல நாளை வா என்கின்ற துணியில் செயல்படுகின்ற ஒரு போக்கும் இருக்கின்றது இன்று போய் நாளை வா நாளை வா அப்ப அது போல என்றுமே கிடைக்காத ஒன்றாக தான் இருக்கின்றது அப்ப அதன் காரணமாக வெறுப்படைந்திருக்கின்ற ஒன்று இருக்கும் மறுபுறத்தில் இந்த இடத்தில் நான் ஒரு உண்மை சொல்லியாக என்னென்றால் நான் மக்களோடு கலந்துராடுகின்ற போது அவர்கள் ஒரு நேரம் டிஎன்ஏவுக்கு வாக்களித்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது கஜேந்திரகுமார் அவர்களுக்கு வாக்களித்தவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் அனைவருமே குறிப்பிடுகின்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது இந்த பிரதேசத்தினுடைய அரசியல் ரீதியாக செயற்படுகின்றதில் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தியவர் டக்லஸ் தேவனந்தர் அப்ப அவ்வாறான ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமான நிலைமை என்னவென்றால் தாங்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை அதுபோல தான் நான் முதலில் நான் குறிப்பிட்டது போன்று உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தென்னிலங்கை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட மைந்த 
அலிபாபு நாற்பது திருடர்களை போன்று திருடியவன் இந்த கும்பலாக அது மாத்திரமல்ல இன்று ஜ எலோசிஸின் இடம் நூற்றி பதினெட்டு பேர் லஞ்சம் வாங்கியதாக இன்று பெயர் பட்டியல் வெளியே வர அப்போ அலிபாபாவும் நூற்றி பதினெட்டு இவர்களா திருடர்களாக இன்று இந்த அரசாங்கம் மாறியிருக்கிறது ஆனால் மாறியிருப்பதுக்கு என்ன துரு நிலைமை என்னவென்றால் தோழர்கள் இந்த திருடர்களையே மீண்டும் மீண்டும் மக்கள் தெரிவு செய்கின்றார்கள் அதனால் இந்த இந்த இங்கே இருக்கின்ற டிஎன்ஏ இங்குள்ள மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் தோல்வி கண்டிருக்கிறார்கள் விவாதம் கிடையாது அப்போ அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஏதுவான எந்த விதமான வேலை திட்டம் கிடையாது அவர்களும் ஆனால் துரதிருஷ்டமான நிலைமை என்னவென்றால் அந்த அவர்களைத்தான் இங்குள்ள மக்களும் தெரிவு செய்கின்ற பாக்கியமான நிலைமை இருக்கின்றது இருந்த போதிலும் கூட எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்ற தோழர் அதாவது இவர்கள் எவ்வாறான நிலைமைகளை முன்னெடுத்தாலும் எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக இடதுசாரிகளுக்கு முற்போக்குவாதிகளுக்கு இந்த இந்த யாழ்ப்பாணத்து மண் சொந்தமாக இருக்கும் அதாவது இந்த இங்கே இந்த பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது பல்வேறு முரண்பாடுகள் இருக்கின்றது அது மேட்டுக்குடி அல்லது கீழ் மக்கள் அல்லது சாதி ரீதியாக மக்களை பிரிவினைக்குள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இந்த சூழல் எல்லாம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இவ்வாறான சூழல் இருக்கின்ற பொழுது இந்த நாட்டினுடைய அரசியல்வாதிகள் எங்கே இருக்கின்றார்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஜாதி இருக்கின்றதா என்று தேடி பார்த்தா கிடையாது அவர்களுக்கு இனம் இருக்கின்றதா என்று தேடி பார்க்கின்ற பொழுது கிடையாது அப்போ நாங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போன்று உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ராஜபக்சாவுக்கு ஜாதி கிடையாது இனம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் குடும்பத்து உடை விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இனவாத அங்கு தமிழா சிங்களமா என்பது கிடையாது ஆனால் இங்கு வந்து நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய அறிக்கைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சிங்களவனை பக்கத்தில் அண்டக்கூட விடாத ஒரு நபராகவே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் அங்கு அவர்கள் மகன் மாறி இரண்டு பேரும் சிங்களத்திகளை திருமணம் முடித்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது அப்போ அவர்கள் அரசியல் செய்கின்ற போது அவர்களுக்கு அந்த 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 அங்கு எந்த விதமான வேற்றுமில் வேற்றுமில் கிடையாது ஆனால் இங்கு வந்து தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இனவாத ரீதியாக தமிழ் மக்களை சூடேற்றுகின்ற ஒரு அரசியலை முன்னெடுக்கின்ற ஒரு அபாக்கியமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்ற அதனால் இந்த நிலைமைகளை மாற்ற வேண்டும் இந்த நிலைமைகளை மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டே மக்கள் விடுதலை முன்னணி இந்த வட மாகாணத்தில் தாங்களுடைய அரசியல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது அவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக வடப்பகுதிக்கே உரிய உரித்தான அரசியல் இயக்கம் ஒன்றுடைய தேவை என்று அதிகரித்திருக்கின்றது அந்த தேவையை இங்கு இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் தம் இன அடிப்படையில் சிதைத்திருக்கின்றார்கள் இன அடிப்படையில் சிதைத்திருக்கின்ற பொழுதும் கூட இங்குள்ள மக்களுடைய நம்பிக்கையை வென்ற ஒரு கட்சியாகவும் அது மாத்திரமல்ல வாக்கு வங்கியிலும் கூட இன்று ஒரு சிறந்த வெற்றியை ஒரு குறிப்பிட்டு கூறக்கூடிய வெற்றியை பெற்ற கட்சியாக இபிடிபி அமைப்பு இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல அனைவராலும் இன்று டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு பேசுபடு பொருளாக மாறியிருக்கின்றது நீங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது கால் கடந்த காலத்தில் தேச துரோகி தமிழ் துரோகி என்று கூறியவர்கள் இன்று அவர்களோடே சேர்ந்து கொண்டு தாங்களுடைய ஆட்சியை தக்க விதி குறிப்பதற்கு அல்லது ஆட்சி அமைப்பதற்கு பிச்சை கேட்கின்ற அபாக்கியமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது எது எது எவ்வாறாக இருந்த போதிலும் கூட நாங்கள் மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த 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 இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மையான அரசியல் நிலைமை இந்த நிலைமையிலிருந்து இந்த மக்களை மாற்றி அமைப்பதற்கு ஒரு புதிய வழியில் மக்களை அழைத்து செல்வதற்கு ஒரு புதிய அரசியல் இயக்கம் புதிய பாதையை தெரிவு செய்ய வேண்டிய தேவை தான் என்று ஆம் ஆம் இறுதியாக இந்த தற்பொழுது நடப்பு பிரச்சனையாக இந்த வட மராட்சி அல்லது தமிழ் பகுதிகளில் உள்ள முல்லைத்தீவில் இருந்து இங்கு வட மராட்சி வரை இந்த தென்னிலங்கையின் மீனவர்கள் கடல் அட்டை குறிப்பாக கடல் அட்டை பிடிப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அதற்கு எதிரான போராட்டங்கள் எல்லாம் பல வழிகளிலே பல 
அந்த தொழிலில் ஈடுபடுகிற அமைப்புகளினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன சுருக்கமாக இதை பற்றி உங்கள் பார்வை என்ன நிச்சயமாக இது தடுக்கப்பட வேண்டிய விடயம் ஏனவென்றாலும் வேறு எதுவுமல்ல அதாவது இங்கு இருக்கின்ற மக்களுக்கு இவர்களுடைய கடல் பரப்பு நுள்ளே அல்லது இவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பிரதேசத்தினுள் ஏனையவர்கள் வந்து இங்கு அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சீர்குலைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்ற போது அது தடுத்து நிறுத்தப்படும் ஆனால் இதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு வேறு இருக்குமல்ல அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு நாட்டின் நிதி அதாவது மீன்பிடித்து உரை அமைச்சர் உடைய பொறுப்பு இந்த பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டிய தேவை இருக்கு ஒன்று இரண்டாவது ஒன்று நாங்கள் மறந்து கூட இந்த இந்த தென்னிலங்கை மீனவர்களை பற்றி பேசுகின்ற போது தென்னிலங்கை மீனவர்களை பற்றி கூடுதலாக த பேசுகின்ற இந்த தமிழ் ஊடகங்கள் என்று அவர்களுக்காக போராட்டம் நடத்துகின்ற தமிழ் ஊடகங்கள் என்று கடந்த காலத்தில் இதை விட இன்றும் கூட இதை விட பயங்கரமான ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு படகுகள் நமது கடல் பரப்பில் மூன்று நாளைக்கு வாரத்தில் மூன்று நாள் நாலாயிரத்து ஐநூறு படகுகள் டோலர் இயந்திரங்களை கொண்டு வந்து நமது கடல் வளத்தை முற்றாக சுரண்டி கடல் வளத்தை சூறை ஆடி செல்லுகின்ற இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக ஒரு வாய் திறக்காதவர்கள் தான் இன்று தென்னிலங்கையை பற்றி பேசுகின்றவர்கள் அதனால் வேண்டி தென்னிலங்கையை பற்றி பேச வேண்டும் அதை விட அனர்த்தமான பயங்கரமான ஒரு சூழல் தான் இந்தியாவினுடைய ஆக்கிரமிப்பு இந்த மீனவர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு இது சம்பந்தமாகவும் பேசப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மக்கள் விடுதலை முன்னிலையுடைய கோரிக்கை ஆம் நல்லது உங்கள் நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாத உங்கள் அரசியல் வேலைகளுக்கு மத்தியில் மது அழைப்பு ஏற்று டிடி டிவியின் இந்த நிலவர நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டீர்கள் இரண்டு தினங்களாக ஆரோக்கியமான நல்ல பல கருத்துக்களை முன்வைத்தீர்கள் உங்கள் அரசியல் செயல்பாடு யாழ்ப்பாணத்திலே குறிப்பாக வட மாகாணத்திலே மேலும் மேலும் மேம்பட வேண்டும் உங்கள் கட்சி வளர்ச்சிக்காக இடதுசாரிகள் பலர் வாழ்ந்த பூமி இது இடதுசாரிகள் பலர் ஆதிக்கம் செலுத்திய பூமி இது தோழர்கள் சண்முகதாசன் கார்த்திகேசன் மாஸ்டர் இக்பால் டொமினிக் ஜீவா டேனியல் போன்றவர்கள் பிறந்த மண் இந்த மண் அவர்கள் அரசியல் செய்த மண் அதே போன்ற இடதுசாரிய சிந்தனை உள்ள நீங்களும் உங்கள் கட்சி மேன்மேலும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்